陈姐，教授您找我。哎，小郭，嗯，坐。来，尝尝我的茶，新茶。谢谢。哎，我问你啊，我给你那本书管用吗？我试验了最合理和最不合理两张，就目前来看，效果都不明显。不能。蒋教授，我就知道您给他开脚灶。我说郭一怎么什么都好，做实验好，计算好，什么都比我好。周磊，不是你想的那样。蒋教授，这都被我抓着了，您还在这狡辩？不是你，你听我说，你听我说啊！来来来，坐下听我说。行，坐下。您说，您说。其实也没什么，我就是给了顾威一本啊追女孩子的书，这不怕你多想吗？就没跟你说。江教授，您还不如跟我说，你们俩就在这屋里纯聊天我还能相信那么一点儿点儿。看看，给他看看，把书给他看看。我忘记带了，看吧，剧情都是怎么发展。那你说，到底怎么样你才相信？这样，您给他那本书，也给我一本。你这不是要短吗？那本书早就绝版了，所以我才偷偷给了顾唯一。他现在不是迫在眉睫吗？嗯，等等等等，我想起来了，你师娘那儿好像还有一本一个系列的，我让他给你拿过来。真的？真的，异曲同工，如假包换。多大点事儿啊？还特意让我给你送一趟书？杵着干啥呀？坐坐坐，坐吧坐吧坐吧。小郭，多大了还为情所困呢？还让你们江教授给你瞎出主意？怎么瞎出主意了？我还把我藏了十好几年的那本书送给他了呢。你们这些科学家呀，搞科研行，搞对象了不行。怎么不行啊？那我，我怎么娶的你呀、啊？对呀、啊。我也谈过女朋友，干嘛？我说的都是真的。那会儿我们天天一块写作业，他数学作业都是我给他写的。好，好，好，就算你谈过女朋友，那我问你，一旦遇上了自己喜欢的女孩，你该怎么办呢？这我知道。说，追，聪明，怎么追？这句话算是问到点子上了。知己知彼，才能百战不殆。首先，你要了解这个女孩她想什么，你才能够投其所好。几位科学家，仔细想一想，怎么样才能让这个姑娘知道你喜欢她呢？表白。行啊，小周，有点才华呀，怎么表白？说，我爱你。你们现在这些年轻人怎么这么心急呢？知不知道你们江教授是怎么跟我表白的呀？哎呀，说他们呢，你说这些干什么？你们江教授啊，每天给我写一首情诗。秋风起，藤花飞，我仿佛又与你相见。当时我一看呐，我这个心呐，都酥成一滩水了。<笑>多少年的事儿了，你还提这些？我觉得现在女孩应该不会喜欢这些的。你懂什么呀？你成功结婚了吗？嗯、你有女朋友吗、嗯？你是女的吗？嗯。所以呀、啊，我才是权威。嗯，我明白了。呀，不聊了，我得换班去了。对。哦，对了，你们呐，回去好好消化一下我今天给你们讲的知识点。下次呢，再给你们开一个爱情大讲堂。那个小周，那本书就送你了，省着你老说你们江教授啊偏心啊。那个师娘，这书我不要了，这还给你。让你拿着，我拿着，拿着吧，拿着吧。啊
我觉得写的很好，情真意切，通俗易懂。看看。虽然我不想承认，但是不得不说，你文学水平确实比我高，而且居然还有配图。嗯，我想女生肯定会很喜欢的。国艺同学，你准备好了吗？我准备好了。祝你的表白成功，兄弟，加油！停电通知，敬请谅解。我才不谅解呢，特殊时间让我爬楼梯。时候能帮我买包暖贴吗？家里停电了，好冷啊！我在楼下了，你下来吧。虽然家里比外面还冷，但是我也不想出去啊。下雪了。啊！下雪了。